నమస్కారం సిటీ న్యూస్ తెలుగుకి స్వాగతం ఈనాటి వార్త విశేషాలు ప్రజల ఆస్తులు లాక్కుని తమ సొంత ఆస్తుల భావించి జగన్ కుటుంబ సభ్యులు కోట్లాడుకుంటున్నారని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ విమర్శించారు వైసీపీ నాయకులు ఇంకా అధికారంలో ఉన్నామని భావిస్తున్నారని ఎవరైనా ఇష్టం వచ్చినట్లు మాట్లాడితే ఊరుకునే తెలియదని ఈ సందర్భంగా హెచ్చరించారు ఈ మేరకు పల్నాడు జిల్లా మాచవరం మండలం వేమవరం చిన్నయపాలెంలో సరస్వతి పవర్ భూముల్ని పవన్ కళ్యాణ్ పరిశీలించడం జరిగింది భూములకు సంబంధించిన వివరాలని అధికారులు పవన్ కళ్యాణ్ కి వివరించారు అనంతరం ఆయన మాట్లాడారు సరస్వతి పవర్ ప్లాంట్ కోసం గత ముఖ్యమంత్రి సొంతంగా భూములు తీసుకున్నారు వైఎస్సార్ సీఎం గా ఉన్నప్పుడు ముప్పై ఏళ్ళు లీజ్ కి తీసుకోగా జగన్ సీఎం అయిన తర్వాత లీజ్ ని మరొక యాభై ఏళ్ళు పొడిగించారని చెప్పారు When he was alive, when he was Chief Minister, he allotted himself between 2008 to 2016, 1,184 acres, 1,083 is Patta land, and there is a dotted land which is 76 acres, and assigned land which is not supposed to be sold, which is supposed to be only for tilling rights, for SC farmers. The so-called previous CM, He keeps on saying, people are waging a class war. This is a classic case of class war. This guy has a sub lands of Dalit communities. A sub the assigned lands of Dalit communities. He used to talk about class war. And they have given themselves a mining lease. And in this way they have procured, they have promised to all the farmers, you give us land. We're going to pay you money and we're going to give you your kids employment and they haven't done it till today. And to run this, this boat, 1184 acres, is supposed to be raw material, is supposed to provide raw material for the cement factory in the captive power plant. And they have done amazing, they have done an amazing job being the government. He himself being the Chief Minister from 2019 to 2024, he himself said, he allowed himself, he signed to his own company through Krishna Water, 196 crores of litres he had allotted for his own cement company. If you don't call this grafting, what else do you call it? I want the national media to understand, to take it to the entire nation, this is how The YCP led government and YCP leader has robbed the state. And even today, still, even today, వైసీపీ హయాంలో జరిగిన అరాచకాలని సరిదిద్దటానికి ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తున్నట్లు హోంమంత్రి అనిత తెలిపారు వైసీపీ అసత్యాలను ప్రచారం చేస్తూ ప్రజల్ని భయపడుతూ ఉంటే జగన్ సూక్తులు చెప్పడం హాస్యాస్పదంగా ఉందని ఈ సందర్భంగా తెలిపారు ఈ మేరకు అనంతపురం పోలీసు శిక్షణ కేంద్రంలో నిర్వహించిన డీఎస్పీల పాసింగ్ అవుట్ పెరడికి అనిత ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు అనంతరం ఆమె మీడియాతో మాట్లాడారు పోలీసుల సంక్షేమంతో పాటు వారికి మౌలిక సదుపాయాల కల్పన దిశగా ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుందని తెలియజేశారు ఏం జరగకపోయినా ఏదేదో జరిగిపోయిందని దుష్ప్రచారం చేస్తూ ప్రజల్ని సైకోలు భయభ్రాంతి పోలీస్ వెల్ఫేర్ తో పాటు పోలీస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ చేయడంలో కానీ కాకపోతే ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ ఎలా కనిపిస్తున్నాయంటే ఏమీ జరగకపోయినా పెద్దగా జరిగినట్టుగా క్రియేట్ చేసి ప్రజల్ని భయభ్రాంతులు గురి చేసే పరిస్థితి ఈ సైకో బ్యాచ్ కి ఎక్కువైపోయింది ఎందుకంటే వైఎస్ఆర్ సిపి బ్యాచ్ చూస్తే నిజంగా ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళని చూసి నవ్వాలో ఏడవాలో కూడా మాకు అర్థం కావట్లే విషయం ఏంటంటే నిన్న నిన్న నైట్ తిరుపతిలోని ఒక సంఘటన జరిగిందని సాక్షి పేపర్లోని సాక్షి టీవీలోని కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం చేసిన పరిస్థితి కనీసం అమ్మాయికి నిజంగా అత్యాచారం జరిగిందా లేకపోతే నిజంగా ఏం జరిగిందని వాస్తవ పరిస్థితులను కూడా ఆలోచన చేయకుండా ఇమీడియట్గా బురద చల్లడం ఆ సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా పోస్టులు పెట్టుకోవడం ఇది ఒక ప్యాషన్ అయిపోయి ప్ర జనాలని ఒక భయభ్రాంతులను గురి చేయడానికి ఈ ప్రభుత్వం మీద బురద చల్లడానికి వీళ్ళు ఎక్కువగా చేస్తున్న ప్రయత్నాన్ని మేము అడ్డుకోవడం అనేది ఈరోజు మా దగ్గర ఉన్న గురుతర బాధ్యత కానీ మేము భావించాలి ఎందుకంటే ప్రజల తాలూకా ఎమోషన్స్తో వీళ్ళు ఆడుకునే పరిస్థితి ఉంది జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇంటికి సుమారుగా పన్నెండు పన్నెండు కోట్ల రూపాయలు బట్టి బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు కానీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో మనకి ఫింగర్ ప్రింట్ రీఎస్టాబ్లిష్ అవుతాయి అవి కట్టడం మానేసి వెళ్ళి ఏడు వందల కోట్లు పెట్టి వైజాగ్లోని ఋషికొండలో ఒక విల్లా కట్టాడు 
ఎందుకయ్యా విల్లా కొట్టావు ఇంది వాళ్ళు వీటిలో ఎందుకు చేయట్లేదంటే దీని గురించి మాట్లాడు ఏదో ఈరోజు శాంతి భద్రతల గురించి మాకు లెక్చర్లు ఇచ్చే పరిస్థితి ఈరోజు కనిపిస్తూ ఉంది సిగ్గుపడాలి ఈరోజు అదేవిధంగా పోలీసు వ్యవస్థకి కనీసం రూపాయి కూడా చెల్లించకుండా ప్రతి ఒక్క అన్ని పరిస్థితులు నిర్వీర్యం చేసి పోలీసులకి ఈవెన్ సరెండర్ లీవులు కూడా ఇవ్వకుండా మొత్తానికి అతను ఇండు అతను తాలూకా పబ్లిసిటీ పిచ్చికి సర్వే రాళ్ళ మీద ఫోటోలు వేయించుకోవడానికి ఒక ఎనిమిది వందల కోట్లు ఖర్చు పెట్టుకున్నాడు కానీ ఆ ఎనిమిది వందల కోట్లు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు టీఎల్కి డిఎల్కి సరెండర్ లీవులకి ఇచ్చుంటే బాగుండేది అతను ఈరోజు శాంతి భద్రత గురించి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు నేమంటానంటే నువ్వు మాట్లాడేటప్పుడు అసలు నువ్వేం చేసావు ఐదు సంవత్సరాలు నువ్వు చేసిన తప్పిదాల వల్ల కదా ఈ రోజు మేము ఇబ్బందులు పడుతున్న పరిస్థితి మేము ఒకటే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అదేవిధంగా ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు మేమందరం కూడా ఒకే మాట మీద ఉన్నాం శాంతి భద్రతల విషయంలో రాజీ పడే పరిస్థితి లేదు పోలీస్ వ్యవస్థను పటిష్టం చేస్తాం పోలీసుల్ని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేస్తాం అట్ ద సేమ్ టైం టెక్నాలజీని బేస్ చేసుకుని పోలీసుల్ని పోలీసు లేకపోతే నేరస్తుల్లో భయం పోయిందని మాజీ మంత్రి ఆర్కే రోజా అన్నారు ఈ మేరకు ఆసుపత్రిలో ఉన్న బాధితురాన్ని పరామర్శించేందుకు వచ్చిన రోజాని పోలీసులు లోపలికి అనుమతించలేదు అనంతరం ఆమె మీడియాతో మాట్లాడారు చంద్రగిరి ఎమ్మెల్యే నాని భార్యను ఆసుపత్రి లోపలికి అనుమతిస్తారు మాకెందుకు ఇవ్వరు బీహార్ లో ఇలాంటి దారుణ సంఘటనలు జరిగేవి ఈ రోజు ఏపీలో రోజు చోటు చేసుకుంటూ ఉన్నాయి సీఎం చంద్రబాబు పోలీసులపై ఒత్తిడి చేశాము అమ్మాయి తల్లిదండ్రులపై ఒత్తిడి తీసుకువచ్చి ఉదయానికి మాట మార్చారు పోలీసు ఉన్నతాధికారులపై ఎంత ఒత్తిడి చేస్తున్నారో అర్థం చేసుకోగలం ఇలాంటి ఘటనలు జరగకుండా చూడాలి ఈరోజు వరుస దాడులు మహిళల మీద జరుగుతుండటం చూస్తుంటే ఒక మహిళగా చాలా బాధిస్తుంది నిజంగా నాకు తెలిసి ఈ దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఇంత ఘోరంగా నూట ఇరవై రోజుల్లో నూట పది దాకా మహిళల మీద దాడులు చిన్న పిల్లల్ని రేప్ చేసి చంపేటాలు అలాగే కాలేజీకి వెళ్లే పిల్లల్ని తగలబెట్టేటాలు ఇవి ఎక్కడా కూడా జరగలేదు గతంలో ఎప్పుడో మా చిన్నప్పుడు బీహార్ లో ఇలా జరిగేదని చెప్పుకునే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏపీలో జరుగుతుందని అందరు చెప్పుకుంటుంటే చాలా బాధేస్తుంది అండ్ ఈ రోజు ముఖ్యంగా మీరు చూస్తే మా సొంత నియోజకవర్గం బాక్రాపేట్ లో నేను పుట్టానని మీ అందరికీ తెలుసు ఎలమందలో మా అత్తగారు వాళ్ళ అబ్బాయి అక్కడ ఉన్నారని కూడా మీ అందరికీ తెలుసు సో ఒక అమ్మాయిని కొత్త హరిజనవాడ అమ్మాయిని స్కూల్ నుంచి వచ్చే దారిలో మత్తు మందు తాగించి అమ్మాయిని కొట్టి కత్తితో దాడి చేసి గుట్టల్లో పడేస్తే ఈ రోజు సీఎం గారి సొంత జిల్లాలో వరుసగా ఇవి జరుగుతుంటే పవన్ కళ్యాణ్ ఎక్కడ సీఎం పోస్ట్ నాకు ఇవ్వండి నేను చేస్తాను నీకు చేతగా లేదంటాడని భయంతో ఈ రోజు ఎస్పీని పోలీసుల్ని ఎలా ప్రెషర్ పెట్టారో చంద్రబాబు నాయుడు ఆయన కొడుకు అనేది మీరు గమనించాలి నిన్న నైట్ ఇన్సిడెంట్ జరిగితే వెంటనే అమ్మాయిని హాస్పిటల్కి తీసుకురావాలి చంద్ర చంద్రగిరి నియోజకవర్గం ఏ జిల్లాలో ఉందండి తిరుపతి జిల్లాలో కానీ తిరుపతి హాస్పిటల్కి తీసుకురావటానికి వాళ్ళకి మనసు ఒప్పక పీలేరుకు తీసుకెళ్లారు అన్నమయ్య జిల్లాకి అది అక్కడ కుదరదని తెలిసిన తర్వాత లేటుగా అంటే ఎక్కడైనా రేపు జరిగింది అన్న విషయాన్ని బయటకు తెలియనీయకూడదని ఎంత టైం లేటు చేయాలో అంత టైం లేటు చేసి ఇప్పుడు తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు ఆ తల్లిదండ్రుల్ని ఆ అమ్మాయిని బెదిరించే కార్యక్రమం చేస్తూ నిన్న వాళ్ళ నాన్న మాట్లాడిన మాటలకి ఈ రోజు మాట్లాడిన మాటలు చూస్తేనే ఆ తల్లిదండ్రుల మీద ఎంత ప్రెషర్ ఉందనేది నేను అర్థం చేసుకోగలను అలాగే సుబ్బారాయుడు గారి మాటలు విన్న తర్వాత ఎస్పీ గారి మాటలు విన్న తర్వాత పోలీస్ ఆఫీసర్లకి ఎంత ప్రెషర్ ఉందో నేను అర్థం చేసుకోగలను ఆ పోలీసు వాళ్ళకి ఆ పోలీసు వాళ్ళని ప్రెషర్ పెట్టే వాళ్ళకి నేను సూటుగా ఒకటే చెప్తున్నాను జరిగిన తర్వాత పోలీసుల్ని ప్రెషర్ పెట్టి బాధితులకి అన్యాయం చేయాలని మీరు చూస్తే మేము చూస్తూ ఊరుకోం ఇలాంటి ఘటనలు జరగకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత అధికారంలో ఉన్న మీకుంది అవి జరగకుండా చూసుకోమని మీకు చెప్పడం కూడా జరుగుతుంది ఐదు నెలల కాలం అయిపోయింది ఈరోజు పవన్ కళ్యాణ్ అంటారు హోం మంత్రి సరిగ్గా పనిచేయలేదు పోలీస్ ఆఫీసర్లు సరిగ్గా పనిచేయలేదు అంటే ఒక దళిత మహిళ మీద ఒక దళిత మహిళ హోం మంత్రి కాబట్టి మొత్తం ఆమె మేడం బంద రోడ్లో పారిశ్రామిక వేతల సదస్సు కార్యక్రమంలో పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ ఎంఎస్ఎంఈ డైరెక్టర్ నందిని సలరియ అధికారులు మరియు పారిశ్రామిక వేతలు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ మీడియాతో మాట్లాడారు
Deeper next gen. Deeper next gen is also one of the platinum sponsors for food processing sector. Indeed, I just wanted to announce it. ఉన్నాయ పెంచబోమని ప్రజలపై భారాన్ని మోపమని చెప్పి మరి కళ్ళబొల్లి మాటలు చెప్పి ఏరు దాటిన దాకా బోడమల్ల ఓడమల్లన్న ఏరు దాటిన తర్వాత బోడిమల్లన్న అన్న చందంగా ఈరోజు ట్రోప్ ఛార్జీల పేరుతో ఆరు వేల డెబ్బై రెండు కోట్ల రూపాయల ప్రజలపై భారాన్ని మోపి ప్రజలను నడ్డి విరుస్తుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మేము తెలియజేస్తా ఉన్నాం ఇప్పటికైనా ముఖ్యంగా కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత 
మరి ఒక పక్క దాదాపు విపరీతమైనటువంటి భయంకరమైన తుఫాను వల్ల రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కొన్ని జిల్లాల్లో పూర్తి స్థాయిలో కొన్ని లక్షల ఇళ్ళు దెబ్బతినటం మరి కూలీలకు కానీ ఇతరత్ర చేతి వృత్తుల్లో ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి సరైనటువంటి జీవనోపాధికి కావాల్సినటువంటి పని దొరకపోవటం కూడా ఉంది ఈ పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వం ఎలాంటి ప్రకటనలు చేయకుండా దొడ్డిదారిన టూ ఆఫ్ ఛార్జీలు అని చెప్పేసి నందిగామ మండలం లింగాలపాడు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం వద్ద మధ్యాహ్నం ఆశా వర్కర్స్ యూనియన్ సిఐటి ఆధ్వర్యంలో లింగాలపాడు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం వద్ద ధర్నా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఏ కమల మాట్లాడారు లింగాలపాడు పీహెచ్సీ పరిధిలో అంబారుపేట వెల్నెట్ సెంటర్ లో వనజ నాగమణి అనే ఆశా వర్కర్లు గత పదహారు సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తున్నారని ఐదు సంవత్సరాల నుంచి అంబారుపేట ఏఎన్ఎం గారి ఎస్ విజయ్ కుమారి గారు ఆశా వర్కర్లను వేధిస్తున్నారని ఆమె ఆరోపించడం జరిగింది కార్యక్రమంలో సిఐటి మండల కార్యదర్శి కటారపు గోపాల్ మరియు నాయకులు కరి వెంకటేశ్వరరావు ఆశా వర్కర్లు యూనియన్ నాయకులు వనజ తిరుమల దేవి నాగమణి కవిత తదితరులు పాల్గొన్నారు గత తొమ్మిదో తారీఖు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు తొమ్మిదో తారీఖున రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర అధికారులు యూనియన్ నాయకుల్ని పిలిచి చర్చలు జరిపి రాతపూర్వక హామీలుగా రాతపూర్వక హామీలు ఇచ్చారు ఆ మినిట్స్ కాపీ కూడా ఇచ్చారు కానీ ఆ రాతపూర్వక హామీల్లో భాగంగా ఆశా వర్కర్లు ఏవైతే పెట్టారో అవి నేటికి ఇంతవరకు జీవోలు రానేటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఆ జీవోలు ఆశా వర్కర్లకు సంబంధించి ఏదైతే రికార్డులు ఇస్తామన్నారో ఇంతవరకు ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి లేదు అరవై సంవత్సరాలు నిండినటువంటి వాళ్ళకి అరవై వేలు రిటైర్మెంట్ పెన్షన్ ఇస్తామన్నారు కానీ ఆ జీవో ఇంతవరకు వచ్చినటువంటి పరిస్థితి లేదు అరవై సంవత్సరాల వయో పరిమితిని అరవై రెండు సంవత్సరాలకి పెంచుతామని చెప్పి చెప్పారు కానీ ఆ జీవో ఇంతవరకు వచ్చినటువంటి పరిస్థితి లేదు ఆశా వర్కర్లు కూడా మనుషులే ఆరోగ్య అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయి కానీ సాధారణ సెలవులు లేవని పర్మిషన్లు ఇవ్వని కింద స్థాయిలో అధికారులు బెదిరించి సెలవులు కూడా ఇవ్వకుండా ఆదివారాలతో సహా పండగలతో సహా మీరు చేయాల్సిందే అని చెప్పేసి ఒత్తిడి చేస్తా ఉన్నారు అందుకే ఆశా వర్కర్లకి సాధారణ సెలవులు మెడికల్ లీవ్లు సాధా మెటర్నిటీ లీవ్లు ఇవ్వాలని రాతపూర్వక హామీలో ఇచ్చారు కానీ నేటికి జీవో ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి లేదు కానీ ప్రభుత్వం ఫోన్లు ఇచ్చామని చెప్పి చెప్తా ఉంది కానీ నేటికి చాలా మంది సొంత ఫోన్లలో సొంత డేటా వేసుకుని ఆశా వర్కర్ సంబంధించి సర్వీస్ అందిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి ఎవరికైతే ఆశా వర్కర్లకి ఫోన్లు లేక సిమ్ములు లేక ఇబ్బంది పడుతున్నారో వాళ్ళందరికీ నాణ్యమైన ఫోన్లు సిమ్ములు ఇవ్వాలని చెప్పేసి కోరుతా ఉన్నాం అంతేకాదు ఈ రోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తి పిలుపులో భాగంగా లింగాలపాడు పిహెస్సీలో ఈ ధర్నా కార్యక్రమం జరుగుతా ఉంది లింగాలపాడు పిహెస్సీ అంబారుపేట సబ్ సెంటర్ లో కొత్త రెండు వేల తొమ్మిది నుంచి పనిచేస్తున్న ఆశా వర్కర్ని అంబర్పేట ఆశా వర్కర్ని సంబంధిత ఏఎన్ఎం గారు వేధిస్తున్నారని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్పారు ఈ సమస్యపై స్థానిక మెడికల్ ఆఫీసర్లకి ఆశా వర్కర్లు తెలియజేశారు ఈ విషయాన్ని జిల్లా అధికారుల దృష్టికి కూడా తెలియజేశాం కానీ ప్రాథమిక విచారణ పేరుతో అధికారులు వచ్చి ప్రాథమిక విచారణ జరిపి చేతులు దొప్పుకున్నారు తప్ప నిర్దిష్టంగా ఏఎన్ఎం గారిపై చర్యలు తీసుకోలేదు కాబట్టి తప్పెవరిది అనేది తెలియాలి అంటే పూర్తి స్థాయి ఇప్పటికే రెండు వేల తొమ్మిది నుంచి వాళ్ళ అమ్మాయి రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి వేధిస్తుంటే వాళ్ళు గత రెండు నెలలు రెండు వేల జగనన్న సురక్షా ప్రోగ్రామ్ టైమ్ లో రెండు నెలలు పని మాపేశారు ఇద్దరు ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం మరొక బుల్టన్ మళ్ళీ కలుద్దాం నమస్కారం